पानी का महत्व कितना है और पानी का सामर्थ्य कितना है अगर सामर्थ्य के विषय में सोचे तो नॉर्मली हर चीज में ताकत को प्रकट करने के लिए फोर्स पावर ऐसा शब्द उपयोग होता है और फोर्स पावर के आधार पर बताया जाता है कि ये कितनी शक्ति रखता है लेकिन वह फोर्स कितना पावरफुल है ये बताने के लिए एक शब्द प्रयोग है पाणीदार घोड़ो यानी घोड़े की ताकत भी उसका वर्णन करते समय पाणीदार घोड़ो यानी इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि पानी किस प्रकार से सामर्थ्य का परिचय है उसी प्रकार से पानी पवित्रता से जुड़ा हुआ है आज पूरी दुनिया को पूरे विश्व को सेंसिटाइज करने के लिए विश्व पानी दिन मनाना पड़ रहा है लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत ने हमारे जीवन चर्या के हिस्से के साथ इसको जोड़ा है वरना क्या कारण था कि लोग नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए एक एक साथ अपना घर छोड़ करके परिक्रमा करते रहे क्या कारण कभी कभी मैं आज की युग से और अपनी आज की समझ से सोचूं तो ये लगता है कि शायद वो जो परिक्रमा करने वाले थे वो हर पल का नदी की स्थिति का नदी के किनारे की स्थिति का स्टडी करते होंगे और चलते चलते अगले स्टेशन पे बताते होंगे कि हम पीछे ऐसा देख के आए हैं जरा कैर करना कभी कभी मुझे लगता है पानी का साइड इफेक्ट कैसा होता है जब हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए पूरे गुजरात में अभियान चलाया 2002-2003 से चलाया कि हमें किसी भी हालत में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में स्थिति बदल गई है तो नॉर्थ गुजरात के कई इलाकों में जब हम जा रहे थे तो लोग ये बताते थे माताएं कि भाई बच्ची को पानी भरने भेजे कि स्कूल भेजे क्योंकि सुबह से बेटी को तीन किलोमीटर चार किलोमीटर मटका लेकर के पानी लेने जाना पड़ता था और उसके कारण उसने अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी अब ये पानी का इंक्लूसिव कोर्ट का हिस्सा है कि नहीं वो तो हमारे रविंद्र धोड़ के ही बताएंगे लेकिन साइड इफेक्ट तो है मैं बता सकता हूं अगर पानी होता तो शायद उस बच्ची के चार किलोमीटर पानी भरने के लिए जाना ना पड़ता और अगर वो घर में होती तो मां जरूर कहती कि बेटी स्कूल चले जाना यानी एक एक चीज का कैसा प्रभाव होता है कहते हैं अगर पानी का परफेक्ट मैनेजमेंट हो पानी शुद्ध हो पूरी मात्रा में उपलब्ध हो तो वहां की इकोनॉमी में नेचुरल कोर्स में फोर परसेंट एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलता है ऐसा कहते हैं अगर ये सत्य है तो पानी का कितना महत्व देना चाहिए पूरी सारी व्यवस्थाओं में इसका हम अंदाज लगा इवन हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी वॉटर मैनेजमेंट वॉटर प्योरिफिकेशन और वॉटर प्योरिफिकेशन के नए नए रिसर्च ट्रेडिशनल पद्धतियां क्या थी इन सारे विषयों को जन जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा आज अर्बन डेवलपमेंट इतना बड़े तेजी से होता है लेकिन वोटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अलग कोई पोस्ट होगी कि नहीं होगी मेरे मन में सवाल है वोटर मैनेजमेंट की पोस्ट होगी कि नहीं होगी मेरा सवाल है क्योंकि ये इतना सरल था कि किसी ने उस पर ध्यान दिया नहीं अब ये आवश्यक हो गया है 
इन सारी चीजों को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन में फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा और जीवन की और चीजों का जितना महत्व है उतना ही महत्व है जीवन में पानी को देना पड़ेगा सभी व्यवस्थाओं में देना पड़ेगा और इसलिए हम अगर इस प्रकार के सेमिनार में उस प्रकार से लंबे विजन से कैसे काम कर सकते हैं पानी के प्रति लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं उसका अगर अभियान चलाने में सफल होते हैं बहुत बड़ी सेवा अब अब एक चर्चा करते रहती है कि पानी पहले कि वृक्ष पहले लोग कहते हैं जंगल होंगे तो वर्षा होगी कोई कहता है पानी होगा तो जंगल होंगे हमारा नर्मदा का झगड़ा यही चलता है हम कहते हैं नर्मदा का पानी होगा तभी तो हम वृक्ष बोएंगे पहले पानी तो नहीं कुछ लोग जब हमारे पीछे पड़ गए हैं वो कह रहे नहीं एनवायरमेंट खराब हो अरे भाई एनवायरमेंट सुधारने का काम करो हमने सिद्ध कर दिया कि नर्मदा का पानी आया तो हमारे यहां फॉरेस्ट बढ़ने लगी लेकिन सालों तक हम कोर्ट में इसलिए हमारा मामला लटका रहा क्योंकि इन्हीं विषयों को लेकर आगे आए लोग और हम पता नहीं बुद्धिमान लोगों को हम समझा नहीं पा रहे थे और इसलिए चर्चा चलती रहती कि पहले पौधा कि पहले पानी हमने एक छोटा सा सुझाव दिया कि हमारे यहां होली के बाद परिवारों में परंपरा रहती है होली के साथ घर का पुराना जो पानी का मिटका होता है उसको निकाल दिया जाता है और नया मटका लाया जाता है वो भी बड़ा साइंस है कि उस माघ महीने के बाद जो मटका आता है बना हुआ तो उसको पानी ठंडा करने की ताकत ज्यादा होती है तो हमारे यहां होली के बाद हर घर में पानी का पुराना मटका निकाला फ्रिज की दुनिया में शायद हम लोगों के अंदाज नहीं हो गया ऐसा होता था लेकिन ऐसा होता था हमने हमारे मित्रों को सुझाव दिया हमने कहा भाई जहां भी पौधा लगाते हैं तो उसके बगल में एक पुराना मटका भी बो दे और उसमें पानी भर मटके का अपना स्वभाव है नेचुरल उसमें से पानी बाहर निकलता रहता है दस दिन तक मटका नहीं भरोगे तो भी वो अपने आप नेचुरल को उसमें डिप्रेशन करता रहेगा और जहां जहां मेरे राज्य में पौधे के साथ मटका बोया है वहां का ट्री का ग्रोथ और से दो गुना ढाई गुना हुआ है आप अगर जाएंगे नर्मदा सतासौ डैम पर तो रफाड़ेश्वर जो लगा है वहां पर ये प्रयोग किया था हमने शोध से पहले नर्मदा के किनारे पर किया था लेकिन वहां पर ट्री का ग्रोथ और से बहुत तेज हुआ अब ये चीज सामान्य है कि हर घरों में इसको पॉपुलर नहीं कर सकते इसके लिए वो बहुत बड़ा दो हजार ढाई हजार रुपये खर्च करके रिपोर्टेशन लगाए तब होगा क्या कोई जरूरत नहीं है सिंपल हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी हमने घर तक को उपचार इसके द्वारा भी हम पानी की बहुत बड़ी मात्रा में बचत कर सकते पानी का कैसा उपयोग किया जा सकता है हमने एक टीचर को देखा जागृति लाने से कैसा परिणाम ला सकता है समुद्र किनारे का एक छोटा सा गांव पूरे गांव में एक एक वृक्ष नहीं है लेकिन वहां की जो स्कूल है वो पूरी घटा तो वृक्ष और हरी भरी स्कूल है किसी का भी ध्यान जाता है कि भाई ये बंजर सा गांव उसमें ये स्कूल इतनी ग्रीन क्यों है तो उस टीचर ने प्रयोग किया प्रयोग ये किया अपने स्टूडेंट्स को उसने खाली कैन और बॉटल दिए वो नजदीक में पेट्रोल पंप में कोई भरने के बाद जो कैन खाली होते थे वो इकट्ठा करता रहता था वो टीचर और उसको साफ करता था साफ करने में उसके सब स्टूडेंट को बिस्तर में खाली बॉटल मिल जाता दे दिया ये खाली कैन मिल जाता था तो उनको कहा कि घर में जब मां आती किचन साफ करती है किचन के बर्तन साफ करती है वो पानी आप इकट्ठा करो और दूसरे दिन स्कूल आओगे तो किताब के साथ वो किचन का वेस्ट वाटर भी लिया सब बच्चों को सिखाया उसने और ये बच्चे भी गांव के बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनके लिए टीचर भगवान होता है बिल्कुल रीडी जैसे उन्होंने शब्दों को फॉलो किया और स्कूल आते हैं तो एक हाथ में डिब्बा होता था पानी था और दूसरा लोग सवाल शुरू में पूछते थे कहां जा रहे और वो भी किताब लेते हैं ये एकदम मुसीबत आती थी 
फिर भी बच्चे बिना संकोच किए स्कूल में जाते थे किताबें होती थी तो साथ में पानी का डिब्बा होता और हर बच्चे को एक ट्री अलॉट किया उसको अपने घर से ये जो किचन का वेस्ट वोटर लाए हैं वो उसको डालना होता था वो फर्टिलाइजर का भी काम करता था पानी भी पिलाता था और उस छोटे के प्रयास में परिणाम था कि पूरी पूरी स्कूल सौ से अधिक वृक्षों से हरी भरी स्कूल है आज भी मौजूद है यानी छोटे छोटे चीजों पर ध्यान आकर्षित करके हम इसको जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करें हमारे यहां प्रयोग हमने किए जल मंदिर पुराने गांव खास करके राजस्थान और गुजरात जहां पर पानी की किल्लत सदियों से थी तो उस समय में हमारे पूर्वजों ने स्टेपल्स बनाए अब आज अडालत स्टेपल का उपयोग सिर्फ टूरिज्म के लिए हो रहा है और गांवों के अंदर उसका उपयोग डस्टबिन के लिए हो रहा है कूड़ा कचरा फेंकने की जगह हमने एक अभियान चलाया हमने कहा ये जल मंदिर है उस जमाने में जो खर्च हुआ है उसको आज हिसाब लगाया जाए तो एक एक स्टेपल अरबों खरबों रुपये की बनी हुई है इतना अच्छा आर्किटेक्चर है उसमें क्यों उसको पुनर्जीवित किया जाए और राजे ने करीब ग्यारह सौ ऐसे वाव खोज के निकाली कहीं थोड़ी बहुत खुदाई करनी पड़ी उसको ठीक ठाक की और करीब करीब सब खेत के लिए उपयोग में आए ऐसे पानी के संग्रह तो बन ही गए उसको जल मंदिर हमने नाम दिया है पूरी योजना को तो ऐसे अनेक नए नए प्रयोग जिसमें पानी की बूंद बूंद बचाने की कोशिश उस दिशा में लगे हैं मित्रों ये दो दिन का सेमिनार और आने वाले पूरे महीने पर जल शक्ति अभियान जो चलने वाला है गुजरात की गोल्डन जुबली ईयर में इस माह को हमने पानी के संबंध में समाज जागरण का और पानी के संबंध में नए नए गोल अचीव करने का अभियान चलाया है आप सब और साथ और सहयोग से उसका लाभ मिलेगा इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद